ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദാനതർ വീഡിയോ ഫാൽട്രിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാമത്തെ മൂഡിലാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ആയ എനർജി കൺസർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇൻ ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് പവർ അപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിലും പവർ കേസസിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എനർജി കൺസർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടാവും അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ആ വീഡിയോസ് കാണാം അതായത് ഹൗ ടു ഡിസൈൻ സോളാർ പി വി പാനൽ അതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെയിൻ ഫെയിലിയർ സിസ്റ്റം അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസിൻ്റെ കാർഡുകൾ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസ് ഡിങ് ലൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എലക്ട്രിക് ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ മേജർ എനർജി കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കാരണം നൈറ്റ്സ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം മെയിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എനോർമസ് എനർജി സേവിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ യൂസിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കെയർഫുൾ ഡിസൈൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോളും വളരെ നല്ല എക്യുപ്മെൻസും അതേപോലെ കെയർഫുൾ ഡിസൈനും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എനർജി സേവ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചാൽ നമുക്ക് റൂമിലേക്ക് കിട്ടും നല്ല കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവുക ഓൺ ആവുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ നമുക്ക് അത്രയും ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എനർജി നമുക്ക് അത്രയും നേരം സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും Electric lighting design also affects the visual performance and the visual comfort by maintaining uh, adequate and appropriate illumination while controlling the reflection and glare. So, if we have a little bit of a glare and glare, we will have to take a look at it. Next, we will talk about the CFL installation. We have already seen the CFLs in many different CFLs. So, the installation of CFL in places of incandescent lamp is a very good advantage. We have to use the CFLs in incandescent lamps. We have to use the CFLs in incandescent lamps. ലാബുകൾ എന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ വാട്സ് എടുക്കും അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം മെയിനായിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പൈസ വളരെ കുറവാണ് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതേപോലെ പൈസ കുറവായതുകൊണ്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എനർജി സേവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വളരെ ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സി എഫ് എൽസൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ സി എഫ് എൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ ടു തേർഡ് എ ലെസ് എനർജി ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ കാൻഡസൽ ബൾബ്സ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടെൻ ടു സിക്സ് സോറി സിക്സ് ടു ടെൻ ടൈംസ് ലോങ്ങർ ലൈഫ് ടൈം അതിന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് സി എഫ് എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻ ഫ്ലൂറിസൺ ലാബ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കൺവെൻഷൻ ലാബ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം മോഡൽസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറസൺ ലാബ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടി ടു വാല്യൂ ടി എയ്റ്റ് ടി ഫൈവ് എന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ടി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ട്യൂബ്സിന് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെയിം എങ്ങനെ വന്നേക്കണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ നിന്നാണ് നെയിം വന്നേക്കണത് നെയിം കെയിം ഫ്രം ദ സൈസ് ഓഫ് ദിയർ ഡയാമീറ്റർ പെർ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ പെർ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം അതായത് സപ്പോസ് ടി ട്വൽവ് ലാമ്പ് ഈസ് ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഇൻ ഡയാമീറ്റർ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസ്
ടി ഫൈവ് ലാബവും നല്ലത് തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് അതായത് കമ്പയർ ടു ടി ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബെറ്റർ കളർ ഹവവർ ദേ ആർ എക്സ്പെൻസീവ് അത് മാത്രമാണ് ടി ഫൈവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ടി എയ്റ്റ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ഒക്യുപെൻസി ഓർ ഓർ മോഷൻ സെൻസേഴ്സ് ടു ടേൺ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഷൻ സെൻസേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ കാരണം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ വല്ല മോഷൻ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം അത് ഓൺ ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ലാ സമയത്ത് അത് ഓഫ് ആയി കിടക്കും ലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾ ബൈ ഒക്യുപെൻസി സെൻസേഴ്സ് ടു അലോ ഓപ്പറേഷൻ വൻ അവർ സം വൺ ഈസ് ദർ എൻ്റെ ദ ഏരിയ ഈസ് സ്കാൻ അത് ഒരു ഏരിയ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ലൈറ്റ് കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ആവിയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ പവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചാർജ് ആയും ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്തോളും നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ബോധമേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്തോളും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് മോഷൻ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ആ ലൈറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ആവുകയും അതേപോലെ ആ മോഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും വെൻ മോഷൻ ക്യാൻ ലോൺ ലോങ്ങർ ബി ഡിക്റ്റഡ് ദ ലൈറ്റ് ഷെഡ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഷൻ അവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈറ്റ് അത് ഓഫ് ആവുന്നതാണ് അതാണ് മോഷൻ സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു യൂസ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിവൈസ് സച്ചാസ് കി ടാക്സ് സിസ്റ്റം ടു റെഗുലർ ദ ഇലക്ട്രോണിക് പവർ ഇൻ എ റൂം അപ്പോൾ ഒരു പവർ റൂമിലത്തെ പവർ നമ്മൾ ഒരു കീ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിൽ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാ ലൈറ്റും ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കീ ടാഗ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ പവേഴ്സും കണക്ക് വരും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ റൂമിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കീ ടാഗ് നമ്മൾ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ പവർ മൊത്തത്തിൽ പോകും ദ കീ ടാഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് എ മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ഈച്ച് ഗസ്റ്റ് റൂം റിക്വയറിംഗ് എ യൂസ് ഓഫ് റൂം കീ കാർഡ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ദം using this technique only occupied rooms consumes energy because most electrical applications are switched off when the key card is removed appa key card remove cheyidengale oru da ella applications um adinathu off aayirikkum appa guest room il leave eyana samayathu aalu du uriyittana povunda appa automatically ella system adhaidha ella light um fan ellathum automatically off aayirikkum along with the lighting the air condition heating radio television may be also be connected to the master switch appa idum kodi nammal master switch il connect cheyittundu appo guest pona samayathu idellam automatically off aayirikkum അപ്പോൾ മെയിൻലി ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂംസ് മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കീ ടാക്സ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് കീ ടാക്കിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫർ നൈറ്റ് ലൈറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബാത്റൂം ലൈറ്റ്സ് ഫ്രം ബീയിങ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ നൈറ്റ് അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കാൻ മറക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ നൈറ്റ് ലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ അറ്റ് നൈറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്ലീപ്പ് വൺ മോഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി ഡയോഡ്സ് ഇൻ ദ പാനൽ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ടു പ്രൊവൈഡ് ലൈറ്റിംഗ് അറ്റ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിളിച്ച മതി രാത്രി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലൈറ്റ് ഇടണം അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഓഫ് ആക്കാൻ മറക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി
ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം ഇങ്ങനത്തെ ലാംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും എച്ച് ഡി ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് മോസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിംഗ് കാനോപ്പി ഏരിയ ഫിക്സഡ് ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പർപ്പസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുഡിൽ ഫൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കുറിച്ച് അതായത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മുഡിൽ ഫൈവിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ദ ഏരിയ ബീങ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മൗണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കത്തിക്കുന്നത് അത് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഉള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൗണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻസും അതേപോലെ ഏത് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആഡ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സച്ചാസ് ഫോട്ടോ സെൻസേഴ്സ് ഓർ ടൈം ക്ലോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സെൻസേഴ്സോ അതേപോലെ ടൈമർ ക്ലോക്കൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ടൈം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ മാത്രം ഓൺ ചെയ്തിടുക സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ല അത് ഓണായി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിത് വളരെയധികം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ സെൻസേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സെൻസേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡേ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് അത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് തോന്നും ഫോട്ടോ സെൻസേഴ്സ് കൺട്രോൾ the daylight conditions and allow the fixer to operate only when needed appo avashyulla samayathu mathrana ee photo sensors work cheyidittu nammada avashyulla reethiyile work cheyullo for example chala alarm clocks lok unda paarandi photo sensors appo automatically raatri avana samayangalil okku nalaga sridhichu kanam vendam alarathinte sound valare koravayirikkum pache raavile avumbo automatically endu cheyum alarathinte sound valare adhigam koodum appo sherikku paranjale po oru maasana നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നീണ്ടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ടുവൽ അവേഴ്സ് നമുക്ക് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വെളിച്ചം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ വളരെ വോൾട്ടേജ് കുറവിലാണ് അതായത് തീരെ സൗണ്ട് അധികം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നേരം വെളുത്താൽ ചില കൂടുതൽ വെളിച്ചം ഈ ഫോട്ടോ സെൻസറിലേക്ക് വരും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അലാറം കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾസ് പക്ഷേ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനർജി സേവിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോ സെൻസർ ഡിക്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദ സിഗ്നൽ ടു എ മെയിൻ കൺട്രോൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞാൽ അലാറത്തിൻ്റെ കേസാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടിയതിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് ബൾബിൻ്റെ വെളിച്ചം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എനർജി ബൈ റെഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റിംഗ് ടൈം ദ യൂസ് പ്രീ പ്രോഗ്രാം ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അത്രയും എനർജി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ പുറത്ത് ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാരണം നമ്മളോട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ടൈമേഴ്സുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്വിച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രാത്രി ആകുമ്പോൾ മാത്രം കത്തും അതേപോലെ രാ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ഓഫ് ആകും പിന്നെ വീടിൻ്റെ രാത്രി നമുക്ക് കത്തും അങ്ങനെ പ്രീ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അത് ഐ ഒ ടി ബി സിസ്റ്റംസും അവൈലബിൾ അതായത് നമുക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ ഫോൺ ആപ്പ് വഴി നമുക്കിതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസുകൾ നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പലതരം ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോ സെൻസേഴ്സ് അതേപോലെ ടാക്സ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൾബ്സും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പലതരം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ സേവ് എനർജി ഫോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്